Voilà, on est parti pour notre euh, soirée euh, trading du 16, 15 en fait. 15 euh, janvier 2019 pour bien commencer l'année. Euh, on commence ça avec euh, une, euh, <rire> une, un invité. Un invité. On a Matt euh, qui est avec nous euh, aujourd'hui parce que Matt a trade en fait depuis un an. Euh, trade euh, avec la. Il travaille aussi sur sa mentalité. Il le dit hier. Les calls qui travaillent sur la mentalité, le Seven Figure Call Mentorship, tout ça, il n'en rate pas un. Pourquoi? Parce que il dit c'est un mental game. C'est un euh, trader, ça se passe dans la tête en premier, euh, avant le côté technique. Le monde focus sur le technique, mais les, le côté mental, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'était cool de, de te l'entendre dire hier parce que voilà. Euh, tu disais aussi que c'est bien d'avoir un mentor hier, tu disais que c'est bien d'avoir quelqu'un qui te coach et qui euh, peut euh, te corriger. Euh, donc, euh, avoir, être connecté sur euh, IML Télé, par exemple, avec euh, des euh, éducateurs et pouvoir justement aller sur leur Facebook groupe et pouvoir avancer encore plus euh, de ce côté-là. C'est vraiment un, quelque chose qui est incroyable. Et Matt, en fait, fait partie de l'équipe de Steve Gregor. J'ai étudié son nom, c'est Steve Greger, c'est bien ça. Euh, et euh, Steve Greger qui a 15 ans d'expérience en trading et qui a développé un super indicateur qui s'appelle FAST33. Euh, et donc, avec 15 ans de, 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 de tests et retests et retests sur ce, cet indicateur-là. <coughs> donc aujourd'hui, Matt fait partie de l'équipe de Steve Greger euh, en termes de euh, coaching, en termes d'éducation. Euh, voilà, il peut aider les autres et il nous fait le plaisir. Ben, maintenant, Matt est euh, intégré, euh, réussir ensemble, équipe, euh, notre, notre équipe. Et il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous pour nous présenter tout ça et trader un peu euh, dans notre soirée trading. Donc, euh, bienvenue, Matt. Bon, merci. Merci, <rire> merci. C'est, euh, c'est, c'est un, un honneur d'être ici avec vous. Puis, euh, on va juste avoir du plaisir ensemble. Puis, on va apprendre des. Des nouvelles choses. On va apprendre des nouvelles choses. Puis, euh, j'ai pas vraiment de plan. Je vais être 100% clair avec vous que j'ai, j'ai pas vraiment euh, un, un, un ordre que, que je vais faire des choses euh, ensemble. Mais euh, on, on va juste regarder des choses ensemble. Puis, euh, on souhaite que, que vous allez. Euh, voir la valeur que de la valeur aujourd'hui. OK. Euh, je vais mettre mon écran pour que vous le voyez. Oh! Mon petit. <rire> euh, un instant là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Ah, super. OK. Sur la façon qu'on, euh, qu'on fait nos trades, euh, d'habitude, c'est qu'on prend euh, des, les harmonic scans. Avec iMarkets Live, il y a un service qui est inclus dans le, dans le forfait euh, Platinum. Oui, c'est le IML Harmonic Scanner. C'est quelque chose de... <rire> euh, je vous dirais que c'est presque majestueux. C'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est assez exact. C'est précis. Puis, euh, quand que ça bouge, ça bouge. Um, so les, juste pour vous dire, les, euh, les, les formes que vous voyez ici, ici, on va voir que c'est le Euro NZD. Puis, euh, c'est, c'est une forme qui est Deep Crab. C'est sur le 15 minutes. D'habitude, Uh, on, on commence avec 15 minutes parce que ça bouge assez vite. Puis, uh... Matt? Oui? Là, on, on voit ton trading view. On voit pas le... Oh! Wow. Voilà! Yeah! There we go. Thank you. Thank you, thank you. Okay, so... <laughs> Please interrupt me anytime. So, this is, this is the uh, harmonic scan. So, what we do is we don't trade off of this. We, I wish we could, I'm gonna try to do something so that I can see and 
put it on my chart so you guys can see it. You guys remember, um, est-ce que vous parlez tout en anglais ou c'est français ou c'est... Parce que des fois, je me perds dans mes mots. Ben, euh, Matt, je pense qu'on comprend tout l'anglais, mais si tu si es capable de le traduire en français, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont apprécier dans l'équipe, là. Parce bon, qu'il y en a qui ont va... plus de misère, qui comprennent moins vite, puis quand ça tombe dans le technique, là, je pense qu'ils vont aimer ton, ton français. OK, bon. Parce que je vais, je vais essayer de faire ça le mieux que je peux euh, sans, euh, sans perdre. So, ici, euh, je vais vous expliquer parce que j'ai juste vu un trade que je n'ai pas pris parce que on était 20 minutes en retard. On est 20 minutes de trop long pour rentrer dans la trade, mais la trade, elle va bien. Comme, super bien. Vous voyez ceci? Uh, ça, c'est mon trading view. Moi, je le mets à 1 minute, 5 minutes, 60. D'habitude, uh, on joue avec le 15. Puis, uh, je vais vous expliquer un peu de, de ce qui est les indicateurs qu'on utilise, puis uh, la façon que ça fonctionne. Mais, vous vous, vous rappelez, hier, uh, on a parlé du uh, GBP, JPY. Si on va voir le, le 1 an, quand on a dit que ça allait, on avait une vente, on peut voir où est-ce que ça, ça a descendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quand on a fait l'appel. Oui, c'est clair. clair. Tu, disais, tu disais que avais, toi, tu voyais un sel dessus. Je me souviens très right. bien. C'est les amis, on parle de des pipes fous. Comme des pipes vraiment, vraiment. Euh, on parle d'à peu près 300 pipes. J'ai pas pris la, la trade, mais si on veut juste aller voir euh, de la façon que, que ça, on, on pourrait rentrer, on va aller voir. C'est là qu'était le, le scan. Le D, il a bougé un peu. Il devrait être là. Ça, c'était l'entrée. Puis, euh, je suis allé voir. Des fois, c'est difficile de trouver. Le prix. OK, là. Trading View est vraiment, vraiment... Euh, il est super quand ce que ça... Pour faire l'analyse. Et c'est ça la raison qu'on l'utilise pour euh, rentrer dans nos, dans nos trades. Je, je vais juste vous démontrer juste un peu de, de ce que l'indicateur Fast 33 peut faire. Puis, juste comme je ne je vais pas vraiment être capable de, de le faire de la justice parce que je n'ai pas. Euh, des années, puis des années, puis des années d'expérience. De, Mais on, on, on va le voir un peu. Je vais juste euh, enlever celui-là. Enlever celui-là. Puis, on va le faire un peu plus euh, beau, puis simple à, à lire. Après qu'on fait juste un peu d'analyse sur ce site, on va aller puis on, on va mettre notre euh, euh, notre, euh, notre harmonic scan. On va le placer sur notre trading view pour qu'on puisse utiliser l'indicateur avec. So, euh, moi, j'utilise personnellement, j'ai euh, deux écrans plus mon laptop. Um, parce que sur un écran, j'ai mon Harmonic Scanner. Sur l'autre, j'ai mon Trading View. Sur mon laptop, j'ai le MetaTrader 4 que j'entre les, les trades dedans. Et je trouve que c'est la façon la plus facile, puis euh, vraiment productive. Donc, quand j'ai commencé, j'ai euh, fait des erreurs parce que j'avais seulement mon laptop. Puis j'ai dit, hey, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de plus de... de D'écran, si, si qu'on veut, euh, une des choses qu'on doit vraiment faire quand on, 
décide de rentrer, c'est d'investir dans les bons outils. Ce n'est pas vraiment dispendieux, euh, spécifiquement au Canada. Euh, ça m'a coûté comme 300 dollars pour avoir deux beaux moniteurs, euh, deux, deux bel écrans, 24 pouces, puis euh, ça fait l'affaire. On n'a pas besoin d'avoir huit écrans ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire. Trois écrans ou quoi que ce soit. Les deux, les deux écrans plus le... Le laptop, c'est facile. Peut-être que je vais, je, je vais vous euh, envoyer un portrait un peu après pour euh, vous démontrer ça, la façon que c'est fait. En tout cas, en, en premier lieu, on va, on va faire un peu avec l'indicateur. C'était... Vous n'allez pas être capable de voir ça. Un instant. Bill. Reports. Il y a trop de choses à voir. Comme je vous dis, c'est euh, la première fois que je fais un, un zoom comme ce ça, ça c'est euh, un peu. It's a little. Uh, it's a little nerve wracking. A little bit nervous. Indicator title, values, okay, no. So the magic, la, la magie avec, uh, avec ce, cet indicateur ici, c'est que les, les lignes rouges, ça veut dire une vente. Les lignes vertes, ça veut dire que tu vas acheter, okay? Mais on ne va pas juste prendre des, des, des bails puis des sels n'importe quand. Il y, a de la, il y a des choses qui doivent arriver en premier. Une des choses à, à voir, c'est que ici, dans le côté droit, vous allez voir le, le the price field, comme le, le point pour uh, les prix. À chaque ligne, de cette ligne ici, à cette ligne ici, c'est 10 pips, OK? Juste pour mettre ça en, en, euh, en quantité. 10 pips. On ne doit pas oublier qu'on n'a pas besoin des gros, gros swings. On n'a pas besoin des gros, gros swings. Ce n'est pas nécessaire. Si ça arrive, c'est super. Mais on ne va pas aller chasser pour des, euh, pour des trades parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. So, si, si, si on n'aurait jamais tout, tout le reste ici, on va juste cacher, je vais essayer de cacher, euh, cacher de ce côté, juste ici. Bon. Le moment que, que le prix, il monte ici, puis la ligne, Uh, c'est appelé Fast 33 parce qu'il y a 33 indicateurs. Le, le rouge ici, puis le vert, il y en a, il y a plusieurs indi indicateurs dedans. Celui-là qui, qui est orange, il y en a, je n'ai pas les numéros exacts, mais ça serait 12. Il y a 12 indicateurs. So, c'est... C'est puissant. Ce n'est pas juste une ligne. Ce n'est pas comme le stochastique ou MACD. Ce n'est pas juste euh, une chose. Celui-ci, l'orange, il y en a 12. Celui-ci, le blanc, il y en a 4. Celui-là, celui c'est le 5 minutes. Le 5 minutes, euh, il y en a 4 aussi. Et en haut, euh, je... Je ne me rappelle pas. Il y en a. Excusez, celui-là, euh, le, le violet, il y en a huit. So, il, il y a beaucoup, beaucoup d'indicateurs dedans. Euh, je ne vais pas être euh, exact avec euh, combien d'indicateurs est dans chaque, euh, chaque endroit, mais on, on va juste faire un, un, un peu de vérification en arrière. Puis, euh, on, on va le voir 
euh, marcher ensemble euh, avec un, un trade qui, euh, qui pourrait aller vraiment bien. On va voir. So ici, euh, au moment que, que, celui, que le blanc il monte là-bas en haut, il, il va monter là-bas en haut euh, dans sa zone-là. Ça veut dire que c'est qui, qui commence à, à, à tourner. Au moment que les, que les lignes, les, euh, les lignes se, se croisent ensemble, je perds mes mots, I'm sorry. Uh, I keep on losing my words, but when, when all of those waves connect together, quand toutes ces, ces vagues, on va les appeler des vagues, uh, quand ce que toutes les vagues rentrent ensemble, ça veut dire que il y a une trade. On, on, on va être capable de voir que on était, on était rouge là. So, il, y avait un, il y avait une trade ici. Mais nous autres, on, on joue juste des, des, petits, des petits montants. On rentrait ici, on sortrait là, ça serait 10 this, uh, this pit. Notre uh, risque serait comme ici. So, au moment que ça ne va pas dans notre côté, on sort. Puis on perdrait peut-être 0.3%. Parce qu'on sortrait à un pit, deux pit, quand que ça ne va pas dans notre direction. So, quand on met 2% dans un 10 pit stop loss, ça veut dire que sa, sa petite move ici, c'est 2% du compte. Ici, on va voir que ça, ça a devenu vert. Ça veut dire, ça veut dire qu'on sort de la trade. C'est le, ça, ça rentre d'un autre côté. On sort parce que on était en vente. L'indicateur dit, hey, on n'est pas fini. Là, euh, on, on pourrait acheter. Mais au moment que ça devient rouge de nouveau, ça veut dire qu'on est en vente. Puis on va pas sortir de la vente. Jusqu'à temps que ça tourne vert. Puis la raison qu'on ne reste pas dans la trade, c'est parce qu'on va perdre les pits qu'on aurait sécurisé là-bas en bas. On ne veut pas perdre toutes les pits puis avoir besoin de les refaire. Parce qu'on va voir ici que ça est devenu rouge de nouveau ici. Puis on pourrait rentrer d'une autre fois. So, c'est la façon que ça, ça fonctionne avec l'indicateur. On, on peut jouer avec le, les, les chandelles d'une minute, puis euh, on peut faire des, des pits partout, 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 partout. C'est vraiment bon. Euh, ici, ça, ça va commencer à aller en haut, puis ça pourrait, je ne vais pas faire de, de prédiction, mais... On peut, si vous le voyez encore. OK. Il est trop, euh, il est trop haut. Là. J'aime ça. Ou peut-être, non. Super. So ici, ça dit qu'on qu est en. On, on, on aurait peut-être acheté ici parce que ça, ça a frappé la ligne ici. Puis sur le 5 minutes. Parce qu'on on fait le 15, le 5, puis le 1. Puis euh, ici, on peut voir que ça commence à augmenter. Chaque boîte ici. C'est this pit. On serait encore dans, euh, dans la trade jusqu'à... Ça va probablement tourner rouge peut-être ici. Peut-être. Mais là, on, on dirait que... On rentrait sur la, la chandelle ici. 
pense que toutes les lignes ont, ont devenu vertes. So, on pourrait avoir au moins euh, 24 pits, mais le risque serait juste ici, juste en dessous de la chandelle. Parce que si, si, que ça, si ça va pas dans la direction qu'on veut, on sort, on sort exactement là. On joue pas, on, on souhaite pas que ça tourne de, de, de l'autre côté. On souhaite euh, rien. There's no guessing. There's no uh, lottery ticket trade. We don't hope and wish that it's going to go in one direction. Uh, we just react to, to where price is. Wherever price is, then, then we act on it. Um, because of the way this is set up, this could go up to here and bounce off here. If it bounces off this line, um, it's going to come down again. And it would be a, a very, very nice trade. So it'll be, it'll be interesting to see how, what the future holds. Anyway, that's enough with that. I just wanted the, it, Steve, Steve fait une vraiment bonne, uh, il fait du bon training, uh, sur son site, uh, puis toutes les vidéos, puis, uh, notre ami qui a, qu a, qu a, qu a été, puis uh, il a vu ça, uh, Patrick, il va vous dire que, uh, peut-être, Patrick, tu pourrais parler juste un peu de, de ce que tu as vu, puis uh, de quoi tu penses pendant que, pendant que je mets le, le scan sur mon uh, trading view. Ben moi, c'est ça, j'utilisais déjà les pitchforks, les euh, harmonies scanners. Fait qu'un matin, quand j'ai vu, euh, la démonstration de comment ça marchait avec euh, Fast 33, euh, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, je n'ai pas vu toutes les vidéos encore parce que, comme je te dis, je ne suis pas dans le groupe, je n'ai pas eu le lien pour le site web et toutes les vraies formations là, qui sont toutes fraîches, soit dit en passant. C'est tout nouveau depuis qu'ils ont lancé Fast 33. Avant, c'était Fast tout court là, ou Fast 1.0. Euh, oui, parce que le Fast, ça fait juste comme au mois de novembre que, que y a là. Que, il a ouvert ça au, au, au monde de IML. Ça avait juste au mois de novembre. Avant ça, euh, tu avais besoin d'être dans un de ces groupes privés. Que je suis dans un de, un de ces groupes privés, mais euh, on, on doit payer des, des surplus pour être dans ces groupes-là. Puis au moment qu'il a, il a lâché ça, à iMarket Live, j'ai dit « Wow! » On va changer des vies d'une façon super. Oui, bien ça, comme tu expliquais, c'est qu'avec les 33 indicateurs, euh, il si, faut que les 33 soient en accord pour que la lumière elle, change. Fait que si les 33 disent oui, euh, c'est oui, tu t'astines pas contre ça. C'est oui, puis go. Là. Tu ne te poses même pas question. S'il y en a un de la gang qui n'est pas d'accord, euh, ça ne change pas de couleur. Fait que, euh, on attend. Non, c'est exactement ça. Vous avez vraiment bien dit, euh, euh, <rire> dit ça parce que c'est 33 experts. C'est pas juste des, 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 euh, des random jokes euh, ou, ou n'importe quoi. C'est des, des indicateurs qui sont vraiment spécifiques. They're, they're fine-tuned en, en, en anglais. They're fine-tuned. Puis ils sont vraiment bons à, à, à voir, uh, that, to, to be able to tell when price is going to reverse. And, and you're going to see it on the charts because I'm going to show you one um, in a little bit when I find one. Um, and you're going to watch price just go crazy. It won't take very long. I just want to, I just want a, a ball scan. Ah, okay. A U D N Z D. That's just a painter day. Snare shark. Uh, les sharks, ils sont pas, ils sont pas gentils. <rire> uh, moi, d'habitude, je joue même pas avec des sharks parce que ça, on, on se fait manger. La raison, c'est que il y a deux entries. Entry one, entry two. Uh, les personnes qui font du trading avec des sharks, ils doivent attendre que ça rentre 
au euh, entry number two, même avant qu'il commence à, à jouer avec. So, on va voir qu'est-ce que, qu que ça regarde comme sur uh, TradingView. So, AUD, NZD. Pour ceux qui se demandent, le chart que tu l'avais, c'était marqué en haut, en fait, dans l'harmonic scanner, là, on, avait, on avait le... le ouais, euh, ouais, je vais vous... Euh, je vais vous démontrer ça de nouveau. Ouais, c'était écrit en haut, euh, Euro NZD, chart. Yeah, right here. Oh, exact. AUD, NZD, Trader's Way, Shark. So, quand tu utilises un harmonic scanner, il y a des 15 minutes, il y a plusieurs brokers, que, pas tous les brokers ont tous les mêmes scans. Il y a des scans qui, qui viennent et ils ne sont pas parfaits. Si ils ne sont pas euh, vraiment bons, il y a des choses qui, qui, qui sont étranges. Des fois, les lignes ne sont pas exactes. Oublie-la. <rire> on va juste prendre les meilleurs parce qu'on n'a pas besoin de prendre des, des risques quand on a euh, la précision qu'on a. Donc, so, on va le faire ensemble. Euh, juste une petite question, Matt. Thermonic scanner, thermonic scanner, est-ce que tu prends aussi, est-ce que tu, tu vas aller sur le 1h puis 4h ou tu prends juste, juste les 15? Moi, je joue juste les 15 parce que D'habitude, les 15 minutes, il y, a, il y a quelque chose de spécial à propos des 15 minutes. Les 15 minutes ne sont pas des... des D'habitude, ce n'est pas des scans de 15 minutes. C'est des scans qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. Euh, je vais vous en démontrer un. Euh, le AUD NZD, le shark qu'on a vu. Euh, je vous dirais que ce n'est pas un scan de, de 15 minutes. Ça va prendre du temps à, à se développer. Je vais juste voir. AUD, NZD. Ben, J'aime ton idée d'avoir plusieurs écrans parce que moi, je fais des changes de fenêtre. Là, je regarde si tu veux celle-là, oh, je trop, change de fenêtre. Puis... J'ai fait, fait ça pour euh, peut-être un mois. J'ai dit, hey, si on veut vraiment faire ça, ce on doit investir dans les bons outils. C'est ça que Christopher Terry dit souvent. Il dit, tu veux être. Euh, vraiment bon, tu veux être professionnel, va t'acheter les bons outils. C'est juste pour les autres qui sont moins habitués, là, comme quand j'avais donné cette formation-là, euh, pour être sûr d'être vraiment sa bonne chandelle, puis au bon bout de la week, euh, il a allumé son, son petit magnète à gauche, ouais. vous voyez le petit symbole de magnète. Ça fait que ça aide à être euh, plus short. Oh, c'est étrange. Un instant. <rire> J'ai assez, assez de distractions à faire. Et j'aime vraiment pas ça. Il y a trop de, il y a trop de wick. On, on va même pas jouer avec ça. Vous, vous voyez euh, l'indécision partout. So, une des choses à voir que vous voulez pas jouer avec, euh, avec la précision, c'est des gros wick comme ça. Ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idée jusqu'à euh, jusqu le prix va aller. La wick ici, regarde, euh, je vais, je vais l'emporter juste un peu pour que vous voyez. Mais ça, <rire> pas du tout. On ne joue pas avec ça. Parce que le prix, dans 15 minutes, il a augmenté. Il, il a été 12 pips. Mais il a juste fermé là. So, est, est, il n'est pas bon. Puis là, il n'y a pas de. Il y a trop d'indécision dans celui-ci pour même jouer avec. So, ça, c'est pas. Euh, c'est pas, pas le bon scan. On va pas jouer avec celui-là. Spécialement parce que c'est un shark. Euh, Donc, quand tu vois plusieurs wicks comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, euh, tu ouais. ne vas pas approcher. Non, pas du tout. Je ne le touche pas. J ai, j ai pas. We don't have to take lottery ticket trade, right? On n'a pas besoin de prendre des, euh, des, des trades loto. Parce que ce n'est pas ça qu'on fait. On prend juste les meilleurs trades qu'on peut, qu peut voir. 
Ici, c'était un vieux scan qui est un peu vieux. Je vais juste voir. Hey! Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. 4JPY. JPY. La raison que j'avais, euh, j'ai dit qu'il y avait, qu'il allait avoir un cell sur le GBP JPY, c'est parce qu'il y avait un, un harmonic scan. Hier au soir, c'était à peu près là. Puis, euh, c'est ça la raison que j'ai dit, hey, ça, ça va tourner. Puis, euh, on va voir ce, que, ce qui se produit. On va aussi voir que le CAD JPY n'est pas fait aussi bon. GBP. Hey, si si quelqu'un peut trouver un bon scan euh, qui n'est pas trop petit, euh, peut-être que ça va nous aider à, à voir. Qu'est-ce que tu veux dire, il n'est pas trop petit? Euh, parce que ici, il y a trop de wick, mais ah. si le pas trop petit, c'est que on veut de la flash à jouer. Euh, ici, il, il, il est juste. Euh, il, est trop, il, y a, il y a trop de wick ici. Mais si le D du C jusqu'au C, la distance de, de C à D est à peu près 80. 80 pieds pour quoi que ce soit, c'est là qu'on a euh, quelque chose qu'on pourrait jouer avec. Ouais, c'est pour ça, Matt, je te dis, si tu vas avec une heure. Ouais, les gros, ouais. ouais peut-être que. Euh, avec une heure, même si tu fais juste des petits trades dans ton. dans, dans le gros, gros. Ouais. Bonne idée. Bonne idée. Peut-être qu'on va. qu'on va jouer ça. Euro NZD Crab. OK. Il a commencé à sortir. On va peut-être être capable de pogner le sel. On va voir. Parce qu'il va monter, puis il va redescendre un peu. Euro NZD. On va voir. D'habitude, je joue avec les, euh, les 15 minutes, mais on va être. Euh, Ah, comme là, moi, j'en ai un que, que je viens de faire une coupe de pipe avec, là. C'est ah ouais, euh, le USD GPY, une heure. USD GPY. Entre le C et le D, t'as 80 pip, fait que c'est, ça que tu voulais pas mal, là. Yeah, non, c'est beau. C'est, c'est un Gartley. Beau. Yeah, Gartley, right there. Ouais, je l'ai trouvé. OK, t'as, t'as pris la selle. Oui. Ouais, OK, bon. Puis il a remonté, puis. Il ben, a... C'est ça. Non, c'est ça, là, je viens de, de prendre sur le bail. OK. Fait que j'ai eu euh, un, un petit peu de pipe, mais euh, grâce à Fast 33. Fait que je, ouais. Je commence à m'amuser. Ouais, c'est ça. Mais euh, <rire> quand, quand je commence avec le Fast 33, bien bon. Parce qu'on va se faire brûler. Ouais, oui. euh, <rire> si on commence juste à, à prendre des trades n'importe où. Ah, c'est pour ça aujourd'hui j'ai reparti un nouveau compte démo pour juste faire 33 pour vraiment exact. pratiquer dessus. Ouais, ouais, ouais. Donc, so, on va voir. X. Ah, OK. So, c'est, c'est ça la raison que j'ai deux écrans. Euh, vous n'allez pas être capable de voir mon deuxième écran, mais j'ai ça ici. Je, je la mets en ligne. Puis, euh, c'est facile de se rendre et refaire. C'est celui-là. C'est celui-là, puis c'est celui-là qui est plus haut. Ah, on s'assure aussi que les lignes sont au point. Ça doit être parfait parce que les... Euh, je vais le faire en anglais juste un peu. But the ratios that are involved in... Um, um, les, les numéros ici, les relations entre le X, le A puis le B, c'est mesuré. C'est vraiment spécifique. 
le B, le C et le D, c'est vraiment spécifique aussi. Euh, puis, si c'est pas... Il euh, y a des choses que, qui peuvent changer un peu, mais il y a un moment que si que ça monte trop haut, c'est plus valide. Si que ça descend trop bas, c'est plus valide. Si que ça monte comme ça, c'est plus valide. So, c'est ça qu'on a besoin de la harmonic scanner. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont bons assez pour juste le faire euh, à la main. <rire> Bonne chance. Parce que j'ai un livre. Je vais vous montrer c'est euh, quoi le livre. Ah. Ouais, dans l'académie d'IML, on voit vraiment euh, les cours sont, sont assez compliqués, mais pour avoir telle sorte de pattern, il faut que tu aies. Euh, c'est tant de retracement, tant de pourcent de. C'est vraiment. Exact. C'est ce livre ici, Harmonic Trading. C'est Scott Kearney qui, euh, qui a développé ses, euh, les patterns. C'est lui qui a fait tout le travail. Um, puis euh, ils ont ajouté après, mais c'est là-dedans. Ça, c'est son troisième euh, livre. Puis c'est 300 pages. C'est 300 pages de comme spécifique. Je ne l'ai pas tout lu, mais parce que je n'ai pas besoin. <rire> On a le Harmonic Scanner qui fait tout ce site pour nous. So, au moment que je vois quelqu'un qui pense qu'il va faire des Harmonic Scan lui-même, je lui dis, hey, t'es fou. Parce que tu n'as pas, euh, pas ce site. Tu n'as pas lu. Euh, C'est <rire> presque impossible que tu comprennes toutes les choses, toutes les des petites choses pour les 8 to 9 patterns. Il y a bear, bat, shark, deep bat. Il y a, il y a toutes sortes de, 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 euh, de, de harmonic scan. Puis ils ont toutes des caractéristiques différentes. Bon. Euh, ouais, en, en tout cas. C'est ça. Euh, moi, je le. Moi, je mets juste euh, un peu de texte pour que je n'oublie pas qu'est-ce que c'est. So, USD, JPY. Puis, on va voir qu'est-ce que ça produit. J'ai dit un an. Puis, on est le 15. 15 janvier 2019. Et c'est laid. En tout cas, je le mets comme ça. OK. So, Patrick, tu t as, t as fait du, uh, juste un peu de pitchfork, hein? Oui. OK. Ouais, ça, moi, je faisais vraiment X, C, D. Au lieu exact. de juste l'aligner. Je... X-ray. C'est ça, la première qu'on qu va voir. Parce que là, on a de la magie. Pourquoi? C'est parce que ça, ça a monté, ça a redescendu. Euh, ça, c'est un vraiment beau swing. Puis on va voir qu'est-ce que ça produit. L'autre qu'on qu peut faire. Puis euh, celui-là, il, il, il est facile parce que quelqu'un qui, <rire> qui a en, en, en troisième, euh, troisième année peut probablement faire ceci. Troisième année, maternelle peut-être. Euh, je vais voir mon fils, puis euh, on va l'enseigner comment faire des, euh, des trades un jour. Mais euh, j'aime ça un peu, parce qu'on a le wick, on a le C qui est là, on a le wick là, qui est là. Il n'y a pas beaucoup à jouer avec. Parce que ici, ici qu'on va à D, il est dans le mauvais côté, puis il est invalide. Parce qu'avec tes pitchforks, euh, 99% des pitchforks, euh, on doit aller d'un swing low, euh, swing high, swing low, swing high, ou swing low, swing high, swing low. Euh, puis si c'est trop... Euh, Compliqué peut-être que je vais. Je n'ai pas les outils pour euh, écrire sur mon écran comme, euh, comme que Steve mm -hmm. va. Je vais aller les acheter parce que c'est super cool. Mais 
a pitchfork. Au revoir. Que... Oh. Solid. 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 Okay, look. They're just a trend line. So pitchforks are trend lines on steroids, not rocket science. Um, pour des, j'aime pas celui-là, so on va pas l'utiliser pour le moment parce que il est trop, uh, il est trop loin. So ici, chaque, uh, chaque carré, c'est 20 pips. 20 pips, 20 pips, 20 pips, 20 pips. 20 pips. So on, on parle d'un, d'un gros, un beau, uh, un beau scan. So ça, c'est le haut. Jusqu'à en bas, so high, low, and then high, or low, high, and then low. So, uh, c'est, c'est, c'est la façon qu'on, qu'on les place. Et il y a beaucoup de, de, de pouvoir dans les pitchforks. Steve, on, yeah, c'est, c'est tout ce qu'il trade. Avec toutes les choses qu'il a, il a étudiées, avec toutes les choses qu'il a pris le temps d'apprendre, il a dit, il n'y a rien comme des pitchforks. Les harmonic scans, les pitchfork, les pa- fast front toi, c'est quelque chose qui pourrait, euh, c'est, c'est tout ce que quelqu'un a besoin. Mais ça, ça va prendre du temps avant que on s'accoutume. Comment faire? Ça so, t'a dit que tu as pris un, un sel, hein? Euh, ben non, moi j'ai repris le, le, le bail un petit peu. Je l'ai pris en à quelle hauteur, je vais checker dans mon historique. Moi, j'étais rentré 108, 438. 108, 4, 3, 8. C'est... Dans le 1 heure, c'est la chandelle juste avant. Là. Oh, OK, tu l'as pris sur le 1 heure. Ben non, ouais, là, je ne l'ai oh. pas pris sur le 1 heure, mais si oh, OK, thank God. Heure, euh... thank God. Thank euh, God. Je pense que... Ok. Fait que là, tu étais ouais. en 5 minutes. Ouais, ouais. c'est, c'est le, le gros qui a monté. Là. C'est celle-là que j'ai eu. La, la movie set? Non, l'autre, oh. le, 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 le dernier. Ouais, il est quelle heure? 55. Ouais, 9h. 9h10. Euh, lui, il n'est pas bon âge, je ne sais pas. Ah, oh, ok, ok, ok. On est, euh, on est à moins 5. Euh, So ici, ça me dit que c'est, c'est une vente à ça. So c'était encore... Euh, on, on va voir les, euh, les lignes rouges. So ça est devenu okay. rouge. Puis, il a, il a tourné. Puis, le, peut-être que tu ne vas pas avoir accès à celui-ci. Parce que celui-ci, c'est, euh, c'est le, le tab 29. So c'est, c'est la version avant le Fast 33. C'était juste pour les personnes. Euh, ouais. Euh, ouf, hey, ça c'est un nom. Ok. It was me. <laughs> yeah, I know it was you. Hold on. I'm going to get rid of this one. And I'm going to put in uh, everything so messed up. Let's see. Everything's lost. Um, MPFA Fast 33. Uh, je vais juste rentrer le enable code de ce côté ici parce que on doit le protéger jusqu'à temps que, tu, uh, que vous rentrez dans uh, pour. Uh, It, we just got to protect the enable code until you um, you register. So anything, uh, Patrick, uh, n'importe quoi que, que tu passes ou quoi que ce soit, you just uh, cache le, le enable code. Pour que ça ne présente pas. Oui, mais j'allais déjà enlevé là, pour plus qu'il l'affiche au moins. Oh, oh, OK. Tu as trouvé ça. <laughs> bon, 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 bon. bon. Juste un instant. 
J'ai vraiment du euh, trouble à voir. Il n'y a rien qui fonctionne. Ah, no wonder. Uh, enable. So, est -ce, Patrick, est-ce que tu as utilisé uh, TradingView avant ou c'est la première fois? Oh, oui, on s'en servait depuis le début quasiment, mais pas avec Fast33. Non, non, non. Ok, bon. Indicator. J'étais curieux, je vais essayer Blue Sky en haut, puis euh, Fast 33 en bas, juste pour voir les différences. Les ouais, cas. OK. So, so Blue Sky, um, c'est correct, mais uh, Fast 33 va être plus spécifique. Ça va être beaucoup plus... Uh, you're going to get in a lot tighter with uh, Fast 33. Blue Sky, il est bon, mais... Steve, la, la chose avec Steve, c'est que euh, il va pas t'enseigner quelque chose qu'il n'utilise pas. Parce que il, il, il est pas, pas là-dedans pour prendre ton temps puis gaspiller ton temps. N'importe quoi qu'il fait, il, il, a, il a tout pris ses 15 ans, il l'a mis dans... Euh, il, il veut... Euh, <rire> apprendre les personnes dans à peu près elle dit deux ans il veut prendre 15 ans d'expérience puis il la met dans deux ans puis c'est ça son, son but parce qu'il a tout essayé Et quand, quand ce que je dis il a tout essayé il a, pris, il a fait comme 30 000 heures de, de study de chart puis tout ça so 30 000 hours of practice So, quand ce qu'il parle, puis il dit, hey, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça, euh, je mets toute ma confiance dans lui parce que ce qu'il veut, c'est qu'on succède. C'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on devienne tous des millionnaires, des professionnels de traders, c'est ça qui sont buts. Euh, parce qu'il n'y a pas besoin d'enseigner. Cet homme-là, il n'y a pas besoin d'enseigner, c'est juste qu'il veut donner de nouveau. Uh, puis changer la, la vie de, de plusieurs personnes. Et c'est ça la raison que j'ai vraiment... Uh, et je, lui, je lui suis, puis uh, <rire> il, a, il a déjà changé la façon que, que je pense au, au monde. Un instant. Indicator last value. Je vais voir si ça caché. J'ai des problèmes aujourd'hui. Excusez, excusez. Je ne veux pas euh, gaspiller votre temps parce que j'apprécie beaucoup, beaucoup votre temps. Puis, euh... Oh, here we are. Ma tête n'est pas là aujourd'hui. My head is not there. La, la journée était vraiment difficile, puis... Uh, bon. On a dit que ça allait tourner. Um, OK, on peut pas voir. Il y a quelque chose qu'on peut pas voir. Je vais le mettre sur le 15 parce que c'est ça que j'aime. Je, je m'ai accoutumé au, au 15. Ça m'aide pour avoir trois fenêtres comme ça, c'est parce que tu as acheté le mode expert de TradingView. C'est ça? Ouais. Euh, je, ouais. Parce que moi, moi je peux en faire quatre. Euh, Jusqu'à quatre. Puis, euh, c'est euh, la façon qui est. 
Les autres, c'est facile pour voir parce que dans, dans la une minute, on, on, on va jouer juste un peu parce que les lignes sont un peu trop belles. Ouais, c'est que la version des mots de Trading View, tu peux juste en avoir un à la fois. Ah, OK, c'est ça. Si vous achetez, si vous allez acheter euh, Trading View pour l'année, je vais vous dire deux secrets. <rire> Numéro un, utilise le link dans, euh, dans la page de, de Steve, dans iMarkets Live, Scan Sports, Fibos and Waveology. Là-dedans, dans le pin post, il y a une place que euh, vous allez être capable d'avoir le Trading View. Si vous, vous faites le, le trial, le trial gratuit, les trois dernières journées, euh, je vais vous sauver 50%, OK? Les trois dernières journées, ils vont vous donner un 50% de, de crédit. So, ils vont vous donner ça pour comme 200$ pour toute l'année. Puis, euh, la chose qui est, qui est vraiment intéressante, que j'ai vraiment aimé à propos de ça, c'est que je peux ajouter des alertes dans mon, dans mon trading view. Disons que je veux que ça me donne un... Ça, c'était mes, mes views alert. UJ. J'avais des alertes là. Je jouais là-dedans avant, puis... Euh... Je vais juste aller voir. Les, les autres alertes que j'avais. AUD CAD. Moi, une autre chose à, à noter, c'est que je, ça ne me dérange pas quel paire que, que je trade. C'est n'importe quel qui a un beau harmonic scan, c'est ça que je me base dessus. Ici, c'est... J'aime vraiment ce, le AUD CAD dans ce temps-là, parce que ça, ça descend vraiment beau. Je vais juste marquer quelque chose. Uh, it's too much indecision. One minute is nice, but... And let's go. Ici, ça va commencer à retourner. So ici, ça va descendre de nouveau. Ça, ça pourrait augmenter juste un peu plus. Jusqu'à ici. Parce que toutes les trois lignes ensemble, il doit, euh, il doit être dans la zone rouge avant qu'il tourne. So, il n'y a pas de harmonic scan, c'est celui-là, et du cadre. Euh, je n'en ai pas vu encore. Je vais aller voir. Euh, et il du cadre. OK, il y, a, il y a un shark, mais il est vieux. Ouais, il est vraiment vieux. <rire> il y a un shark. AUDNZD. Non, je n'en ai pas vu. AUDNZD. Non, il est vieux. Ouais, il est trop vieux. AUDNZD. Je ne vais vraiment pas jouer avec celui-là. Il est trop. Euh... En tout cas. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui va arriver, mais celui-là, quand il descend, le. Ah ouais, j'en ai pas trop vieux. Ah ouais? Euh, Trader's Way, 15 minutes. Trader's Way, 15 minutes. Un crabe. Deep crab? Euh, juste crab. Crab. Trader's Way. Il est là, je pense. Crab. Non. Uh, 15 minutes. OK. Quel, uh, quel père? Uh, AUDCAD, là. Ah, oh, OK. Si tu voulais. Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Oh, il n'est pas terrible. Oh, mais il n'est pas bon. Regarde. Il n'est pas... Uh... Non, le D, il n'est même pas au coin, ouais. <rire> non. So, le D devrait être ici. Ça, c'est un scan qu'on ne comprendrait pas parce que 
Il n'a pas bien peinturé. C'est quelque chose que... Something screwed up. This should actually be down here, but that might not be the right ratio. Ça, ça c'est probablement pas les bons numéros parce que ça l'a corrigé de nouveau. So, celui-là, on jouerait, on jouerait même pas avec. Je vais juste voir. Vous voyez que ça, ça a commencé à monter de nouveau. Le, the orange wave and the purple wave, they're gonna, they're gonna come back up. When this white wave comes up, it'll end up in this place. So it'll, it'll come down. Yeah, just for, uh, it's not. You have probably more the the bull setup, as well. So it's uh, it's difficult. As for someone else, we're. Well, in fact, you when you when you when you look at it, you don't look at the light, in fact, is that right? No, absolutely not. No, no, it's not the light. It's the light plus. Use que les uh, use que les lignes sont. So à ça, je sais à cause des de, de plusieurs trades que j'ai fait que quand ce que la ligne ici, il va il va aller jusqu'en haut. Il y a besoin d'aller jusqu'en haut. Et ça veut dire quoi si la ligne est ben là en ce moment elle est en bas donc si elle va monter. Oui, ouais. la blanche la, la blanche est en bas. Mais ça va tourner, puis euh, il, il, va, il va se rendre là-bas en haut. Qu'est-ce qu qui va se passer là, dans, le, dans, dans Ça va être un beau sel. Quand ça va être en haut, ça va être un sel. Oui. Donc en ce moment, c'est un bail, non? Non, on ne va pas jouer avec ça parce que c'est trop petit. Il n'y a pas assez de pit pour payer le, le dealer, puis, euh, puis rentrer. Ce n'est pas, pas vraiment... Euh, à notre avantage. C'est ce que tu as toujours comme ça sur le 1 minute? Ouais. Mais c'est... Euh, on n'a pas besoin de rentrer sur le 1 minute. On peut rentrer sur le 5. C'est plus... Euh, c'est plus facile pour les euh, personnes qui sont plus nouveaux. Parce qu'ici, le 5 minutes, ça dit vent. La vente est là, mais on est trop en retard pour rentrer dedans. Parce que, comme qu'on a vu, de ce côté ici, en réalité, pour faire tout, pour, pour juste euh, encapsuler toutes les choses ensemble, euh, je vous dirais, pour, pour être capable de reproduire ce que vous voyez ici, on aurait besoin de huit écrans. Puis on aurait besoin <rire> des yeux incroyables, des, des yeux que, comme... Uh, in, like your brain would have to be so tuned to be able to do uh, multiple time frame analysis. You need eight monitors. You need um, years of experience. It's possible to do it. Someone like Christopher Jerry could, could look at multiple time frames and enter on a lower one. But this indicator does that. This indicator ça ça enlève le toutes les, toutes les écrans que tu as besoin, puis toutes les, toutes les charts que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin est ici. Parce que ça, ce n'est pas les, les lignes pour une minute, puis quoi que ce soit. Ça, c'est le, le 15, puis il y a 12 indicateurs dedans. Celui-là, c'est euh, le 5, puis le 3. Celui-là, c'est le 1. So, le 1 dit qu'on euh, devrait acheter. Mais uh, the, uh, the, the, the proper word for that is the, uh, the channel size is too small. We, we, the other thing to look at is, is how big are the channels. The, uh, the channel, it's not easy to calculate. Puis ça m'a pris uh, des mois 
Puis, des fois, je fais encore des erreurs euh, en les calculant. Mais je vous dis que si on veut mesurer... Oh, wow! Ça va vite. Puis Mathieu, juste pour euh, expliquer aux autres vite vite, euh, je ne sais pas si vous ça, vous en rappelez quand on faisait le triple fire, puis on avait nos trois indicateurs, puis on vérifiait s'il si y avait bien tout. C'est ça. Puis avec ça, on n'était pas sûr des fois. Il y en avait un, ah, oh, c'est lui, c'est pas lui, est tu bon, est tu pas bon. Mais là, il y en a 33 à checker en même temps, puis il faut qu'il fasse tout en même temps. Puis c'est tout pré-calculé, on n'a pas à le faire. Là. Sinon, ça prendrait des 33 indicateurs, puis qu'on check un après l'autre si ça marche, mais le temps qu'on check les 33, ben, il s'est passé. Là, fait. Ouais, c'est euh, ça. It's, it's doing so much work for you and it's getting the guessing out of it. You don't have to guess. You see why, um, why we didn't sell here, even though it said to sell, is because it was so close to this line, the yellow, uh, the orange, and the purple, that I knew it was going to hook back. When I said it was going to come out of here, it's not because I was predicting where it was going. I've seen this so many times because parce que les, les patterns ça se reproduit beaucoup 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 ça se reproduit beaucoup beaucoup au moment que celui-là descend de nouveau après qu'il rentre dans le rouge puis la lumière tourne euh, tourne rouge là il y a un, un ça, ça, ça pourrait que ce soit un, un bon sel mais j'aime pas ça parce que c'est encore pas des, euh, des channels qui sont gros assez pour, euh, pour faire du trading. Parce que là, c'est... Le haut jusqu'au bas, c'est... C'est still six and a half pips. Ça, ça, ça devrait... Avant qu'on pourrait faire du, du beau trading, ça devrait être comme ça. Comme 10 pips. Ici, même quand ce que, il, il bouge à la. It's going eastbound. It's not going north and south. It's not going in cycles. It's just going east. So, this is, this is not really tradable. Even if you entered here, this is a. This looks like a really, really good entry. There's nothing, there's nothing there for you. And now it's going to go down. It's going to be red. Because this wave has to go to the bottom now. When you go here, come the, the, the purple one, the celui-là en violet, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, puis ça, ça va avec les vagues. Puis um, c'est basé sur uh, les idées de Elliott Wave. Les prix partout, ça... Il y, a des, euh, il y a des vagues dans le prix. So, là, ça, that's going to be a hookback. That's what we call the hookback. And then this bar here is going to turn red. So here, there's only two things that can happen. One, the orange wave is going to come up. And the purple wave is going to come up. And it's going to get into the red zone. Or this one's going to come down, and all these are going to come down. So there's only two options. So there's no guessing what's going to happen. It depends what happens here. Here we got green bars. So that means it's going to come up. So that means that this this uh, purple wave should come up here. So those are that are buy. C'est pas... Euh, ça, ça bouge trop, lent, trop lentement pour être euh, effectif. Ouais, ça couvre même pas le spread. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas, pas un beau pair à, à jouer avec à Stone City. Mais on, on, on va juste voir la façon que ça qu remonte. Puis il va faire ce que j'ai dit qu'il va faire. Euh, juste parce que j'ai... Quand... Oh, Oh, on a fait assez de pratique avec qu'on sait qu'est-ce que ça va faire parce que ça le fait à souvent, souvent, souvent. 
Regarde. Ça, il commence à monter, il commence à monter. Uh, uh, I hope I'm not boring you guys with it. I hope it's not uh, it's not boring. <coughs> Il n'y a pas de bon setup en ce moment, mais ce que tu nous dis, et c'est intéressant de voir en fait comment tu utilises le, 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 les indicateurs, c'est ça qui est intéressant. Même s'il n'y a pas de beau setup et que tu ne peux pas rentrer dans un trade, euh, c'est bien de comprendre justement qu'est-ce que tu regardes pour, euh, pour savoir à peu près vers où ça s'en va en fait. Mais là, là on voit bien que c'est parce qu'il n'y a pas assez de pip de, de, de différence là, entre les, les bottoms et les high. Là, les, euh, ouais, ça ne bouge pas. Comme tu as dit, ça s'en va, ça s'en va à plus à ouais. Ça, ça s'en va à l'est, c'est ça, un des, un des coachs, uh, Zoe et uh, Zoe Nolan. C'est quelqu'un qui a, qui a étudié avec Steve, ça fait 9 ans, 9 ans ou quoi que ce soit. Puis uh, elle est incroyable. On a des personnes là-dedans qui sont incroyables. Et puis, avec le Fast 33, as-tu essayé, euh, mettons, comme l'or ou des, euh, des index? Euh, non. Non, j'ai euh, vraiment pas essayé ça. Mais, regarde, ça, ça va, it's going to pretend like it's going to go down, but it's not going to go down, because it can't. So, the price can't go down until this purple wave gets to the top. And then this, this orange wave is going to get to the top too. And this white wave is going to stay at the top. It might come down a little bit, but it's going to go to the top. When all three of those waves converge at once, that's what he calls harmonic wave convergence. And that's when you take your cell, and it'll be a very nice move. So, so say, if you can <laughs> translate that, I don't know. But it, it's... Uh, un peu comme on peut voir, euh, <coughs> si tu remontes à peu près justement, euh, si tu reviens là où tu as mis tes deux lignes blanches, les trois lignes là, sont à la fin de ces lignes, ouais, à la fin de, ce, de, ce, de cette wave qui montait, on voit en bas les lignes sont complètement en, en haut, euh, ils, sont, ils sont ensemble. Là. Non. Ouais. Juste avant que ça arrive, là où tu as mis tes lignes blanches, ouais. Ouais, juste avant, tu vois, il y a une montée. Il y a, là, il y a du bleu, 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 ça monte, ça monte, ça monte. Non, 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 reviens, reviens, reviens sur la droite. Là, tu vois la wave qui monte, là, juste entre tes lignes blanches. Entre tes lignes blanches. Juste between. Oh, oh. Ça monte, tu as une wave qui monte. Et quand ouais. ça arrive en haut, quand tu regardes, tu vois, si tu bouges ta sur. En fait, pour. Euh, attends, je vais te montrer. Hop. Peut-être. Euh... Voilà. OK. OK, magic magic's going to happen pretty soon. So check this. Five minutes coming up, it'll be in the red zone. Uh, check this out. Oh. Tu vois ici. Uh, tu vois mes deux points rouges? Uh, je te vois pas. Sur ton écran, là, j'ai mis. Uh... Oh, je peux pas voir. Uh, un instant. Oh! What? <laughs> Là, il y a les deux ah! Bam, bam. Les lignes sont ensemble en bas et les lignes sont ensemble en haut. Boum, ça descend. Non, exact. Yeah. Yeah. How did you... OK, whatever. La magie de Zoom. <rire> oh, God. Avec Zoom, en fait. On peut faire ça avec Zoom. Cool. Cool. I got to learn more about that. Anyway, here. Magic's about to happen. So all these three waves are going to come up. They're going to merge together. This is going to turn into a red. So that, that there's going to be a bar that appears here. Unless that turns red, you do not enter the trade. Because when that turns red, that means 33 experts are with you and tells you that's a good sell. So. So. <laughs> Et donc, uh, mais, là, mais là, on ne prendra pas parce que justement, il y a la descente ne sera pas assez grosse, c'est ça? Ah, il pourrait être beau, euh, mais on ne veut pas prendre le risque qu'il qu n'est pas beau assez. OK. 
Mais il devrait être beau parce que c'est un, un 15 minutes. Like, this is a 15 minute wave. And this is, the, this is going to be the end of a 15 minute wave. Uh -huh. So if we look at. Maybe not. Yeah. Yeah. See here, it's getting really close. That's five pit channels. Uh, wow. Oh, actually, check this. Hold on. You took it off. Uh, si tu reviens sur okay, le Ah, ah. Uh. OK. So il, de, il va remonter. So ça, on, on pense que ça va vendre, mais c'est pas... Uh, c'est ça la raison qu'on devrait rentrer seulement sur le candle close dans la direction qu'on veut dire. Mm. Comme ça, c'est pas assez pour, euh, pour rentrer dans un trade parce qu'il ne bouge pas assez. So, il sait, il va remonter de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est descendu trop vite ou? Euh, non, parce qu'il n'est pas. Euh, le violet a besoin de monter dans le dans l'orange sur les cinq minutes ah yeah. uh, cinq minutes on peut aller sur une minute c'est la même chose si on regarde sur le une minute l'orange est exactement au même endroit le violet exactement au même endroit sur le cinq minutes et le, le une minute mm -hmm. parce que c'est uh, la façon que c'est que, que c'était produit. Mmh. Sur n'importe où, n'importe quel temps. Mmh. On va juste voir. Donc là, tu as le rouge, tu as la lumière du rouge qui dit ça, mais. Oui. Quand tu dis. Mais il clignote. Il clignote, puis on ne prendrait jamais un sel ici. Parce que tes lignes ne sont pas dans le rouge en, en bas. En bas dans, exact. Dans, dans exact. Donc, so, ce n'est pas juste une lumière rouge, une lumière verte, une lumière rouge, une lumière verte. Ce n'est pas comme ça. Faut que tu regardes la lumière plus le. Euh, tes... Il faut que toutes tes vagues. Il faut que toutes tes lignes soient. Euh, toutes tes vagues soient dans le rouge, genre. Ou dans le bleu. Exact, exact. Et il y a une autre chose qu'on qu devrait regarder parce que on devrait avoir comme un, un harmonic scan ou quelque chose. Comme un, un targeted reversal zone. Yeah, that, that's what they call it. It's a targeted reversal zone. Um, parce qu'on on peut trader juste comme ça, mais c'est beaucoup plus effectif avec une zone comme un, un sell de bounce back ou un gold cup ou whatever Ouais, ça pourrait aider avec le, tout ce qui est le côté T-cup de, de Gold Cup. Exact. Là. Exact. J'ai vu oui, je rentre sous pour... J'ai vu des super de belles belle trades comme Steve était capable de faire uh, trois fois plus de profit que quelqu'un qui prenait le Gold Cup trade au Gold Cup avec les stop loss puis tout ça du Gold Cup parce que nous autres on n'avait pas besoin d'attendre jusqu'aux 15 minutes pour rentrer nous autres on peut rentrer sur le une minute puis quand ce qu'on peut voir des chandelles comme ça c'est si qu'on attend 15 minutes on, on peut parler de 10 ou quoi que ce soit fait puis ça c'est tout du profit qu'on peut euh, sauver ouais puis euh, comme tu expliquais aussi c'est qu'avec le, le bon entry Hey, tu mets juste un stop-loss à 10 pips, 
au lieu d'avoir le, leur 30, 40, 50 des fois. Ouais, c'est ça. Puis, fait avec juste 10 pips, mais tu fais euh, 5 fois plus de, de ton lot est 5 fois plus gros pour le même risque. Exact. Fait que le exact. même nombre de pips en game, mais tu gagnes 5 fois plus. Exact. So, là, on, on va voir. Regardez le, la ligne blanche. On peut voir qu'il n'a pas descendu aussi loin ça peut être. Mm -hmm. so, il, il va remonter. Puis uh, quand il monte, ça devrait être beau. Mais euh, comme, comme que je vous dis, ça bouge trop lentement. Puis euh, ça me tanne parce que je veux vraiment euh, vous montrer un, un, quelque chose de beau. Non, mais on comprend beaucoup de choses en fait. Là. Ben, je ne suis pas pour vous autres, mais moi je trouve ça intéressant parce qu'on voit comment, justement, j'aime bien apprendre comment ne pas rentrer dans un trade. <rire> exact. Les, les professionnels ont, 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 on va devenir des professionnels. Okay? Ça, c'est notre but. On veut devenir professionnel, on veut être capable de, de dire Hey, nous autres, on fait 2 dans, dans le matin, puis c'est rien pour nous autres. C'est ça qui est. Est-ce qu'il y en a qui veulent euh, poser des questions, ajouter des trucs Ah, oh, pouvoir... s'il vous plaît, oui, 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 oui. Posez des questions parce que je vais, je vais faire de mon mieux euh, de tout répondre les questions pendant qu'on euh, qu regarde le. La ligne, euh, la ligne ça, ça commence à monter de nouveau. Donc, la lumière verte est allumée, puis euh, on va remonter. Le, la vague violette va aller en haut, la vague orange va aller en haut, puis à euh, un temps qui, que, que je ne sais vraiment pas, euh, ça va tout tourner de côté de nouveau, puis euh, il va avoir un beau sel. Puis ça ne va pas être euh, les petites pipes qu'on qu a vues, ça va être un, un beau impulsive move. Mais s'il vous plaît, des questions, n'importe qui, euh, si, si vous pensez qu'il y a quelque chose que je peux, je peux vous aider avec. Ou... <coughs> Lucien, tu es avec nous? Il, il est muté. Mais... Oui, il est muté. Je ne le vois même pas, celui-là. Et là, il est 23h30 pour lui. Hein? Ah. Et il est levé depuis 4h ce matin. Donc... Wow! Moi, j'aurais peut-être une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, yes. yes. Moi, la, la seule chose que je me demande, j'ai été là, sur euh, TradingView. Euh, J'ai rentré l'indicateur Fast33, mais il me demande le Enable Code, comment, que comment que ça fonctionne, comment on fait pour avoir accès. En fait, moi, J'ai comme manqué, le, je sais que Patrick et euh, Matt sont plus euh, calés dans le sujet, moi j'ai comme manqué la, la première partie, je sais pas. Hein. Ok, non, il n'y a pas de problème du tout. Ok, la première chose, c'est que vous devez euh, aller sur le, un des euh, enregistrements de Steve Greger. Sur IML TV. Le lien, okay. est dans, le, lien, le lien dans le chat. OK, le lien que tu as mis tantôt dans le chat, là, ça va m'amener à ces enregistrements-là qui vont donner. Okay. Ouais, c'est ce que Matt m'a donné. Exact. Un instant, mmh. je vais okay. voir. C'est le recorded vidéo du 9 janvier. Et exact. Sur le Live Market mmh. Channel 14. Oui. Parce vous... que <rire> ah, ça, ça va sonner vraiment. Euh... Well, it's going to sound weird, but we can't just give out the enable code like that because it's not going to help anyone. They have to watch the video to know um, a little bit more about it. No, no, il n'y a pas de problème, puis c'est normal. On va se lancer dans quelque chose qu'on ne comprend pas bien non plus. Je suis bien content justement d'avoir encore plus de contenu. Je vais aller visionner ça demain. Bon. Euh, ça va me permettre de mieux comprendre. Ceux qui regardent la vidéo en rediffusion, si vous voulez le lien, euh, venez m'écrire. Je vais vous donner le lien pour aller voir l'enregistrement le, le, en fait, qui donne tous les codes et tout ça pour activer l'indicateur et pour pouvoir euh, 
Euh, L'utiliser aussi, parce qu'il y a toutes les explications. Il y a le groupe Facebook également, où les gens peuvent échanger ensemble et tout ça, sur cette stratégie-là. Donc, juste m'écrire un message en privé et je vous donnerai euh, les liens euh, pour qu'on ait accès à ça. Et bien sûr, pour l'utiliser, il faut l'abonnement de iMarkets Live parce que pour avoir Harmonic Scanner, il faut l'abonnement de iMarkets Live. Donc, euh, juste m'écrire un message. Vas-y, continue, Sam. Non, ça va. Moi, c'est vraiment la, 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 la question que je me pose. Je trouve que c'est très bien. Moi, je vais aller visionner ça. Puis, comme, comme Mathieu l'a dit tantôt, Patrick, peu importe, là, on, on a appris beaucoup à ce soir, mais c'est ça. Ça va juste me donner plus d'informations dans regarder. Même si on n'a pas eu la chance de rentrer dans un trade, peu importe, moi j'ai appris beaucoup euh, ce soir. C'est comme Clément t'a dit, c'est important de, de savoir comment ne pas rentrer dans un trade. C'est une des bases exact. plus importantes. Hein. Exact. C'est ça qui est vraiment important de savoir que hey, why don't why shouldn't I take that trade? That's the... J'ai aimé ta phrase. Euh... Je prends pas des, des trades de, de tickets de loterie. Là. Non, c'est ça. Tu n'as pas besoin, right? Tu n'as pas besoin. Oh, on a des outils qui, euh, qui t'aident à, à rentrer dans des belles trades, qui peuvent faire des vraiment beaux pits. Puis, euh, oh, on n'a pas besoin de faire de la, la loterie. C'est juste que yeah. les, euh, les markets à soi, ils ne bougent pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment content à propos de ça. Luc, Luc Longmire dit souvent. Euh, je ne prends pas un trade, je ne je, je trade pas sur ce que je pense que le marché va faire, je trade sur ce que le marché fait. <rire> exact, exact. C'est ça que les professionnels ils font. Ils disent, ils disent c'est exactement ça. Si, as pas la confiance, si tu penses que ça va aller dans un sens, c'est pas bon. Il faut que tu saches, ça s'en va dans ce sens-là et donc tu prends ton Exact, exact. Regarde. Et pas euh... Patrick et Lucien essayent de m'apprendre beaucoup ça, de savoir exactement le bon moment à rentrer dans un trade et de ne pas rentrer dans le trade n'importe quand. En fait, euh, euh, j'ai eu un coaching, entre autres, avec Lucien la semaine passée où il me disait « ça ne sert à rien de rentrer à la volée, en fait, il faut que tu rentres au bon moment. » C'est toute l'art du trading, c'est de rentrer au bon moment. Oui, parce que c'est ce que je vois de plus en plus. Quand tu rentres au bon moment, il n'y a pas… En rentrant, tu n'auras pas de, de, de descente, tu n'iras pas dans le rouge, tu vas tout de suite quasiment tomber dans, dans le positif et euh, faire du profit. Euh. Oui, parce qu'il dit qu'il met, euh, met son stop loss à, 5, à combien de pips? Tu mets ton stop loss? Même deux, deux trois pips qu'il disait tantôt, Matt. Bon. Matt, tu mets tes stop loss à deux, deux, deux trois pips au-dessus. Exact. Et tu so, fais... On, on fait nos calculs, notre risque. Uh, on, on le met, on le calcule sur un, un 10 pip de, de stop loss. Ah, C'est ça qu'on fait nos calculs. Parce que quand ce qu'on sort d'une trade, regarde ici, c'est un, bon, euh, un bon moment. Euh, c'est plus ou moins un, un bon sell. Et regarde, on peut voir les deux lignes que ça croise ensemble, puis ça monte. Au moment que celui-ci commence à, à sortir, puis celui-là tourne vert, on a un, un, un beau trade. Et tu restes dedans jusqu'à temps que ça revire euh, au rouge. Rouge, jusqu'à temps que ça tourne rouge. So, on n'a on on pas besoin de prendre toute la move, right? Don't worry about the whole move. Just take the pips that are given to you. Ça, ça, ça on parle de, voilà, disons, euh, Ouais. Disons 19, 19 plus, on, on paye, paye le dealer, quoi que ce soit. On parle d'à peu près 2, peut-être 3%, puis notre stop loss, il est comme là. Mais si, pour n'importe quelle raison, que le vert, que ça ne tourne pas vert, puis on a rentré dans le trade, puis euh, ça arrive des fois que ça, ça monte jusqu'à ici, puis ça tourne de côté. Et c'est pas grave, on a encore fait des, des pips, on sort. Au moment que ça tourne rouge, on sort, comme l'indicateur. Mais ici, ça ne nous a pas dit de, de sortir. Donc so ici, regarde, on va voir le rouge. 
Puis il reste rouge même quand il va vert. So là, peut-être qu'on va voir un, un vert ici. Au moment que ça tourne vert, on sort. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas si on n'a pas fait d'argent, si on est euh, deux pits de, de moins ou un pit, parce que c'est un vraiment petit pourcentage de, de ton compte. Puis ce qui est important, c'est d'avoir le système puis pas être le, le, le trader. On, on veut être une machine. On veut être quelqu'un qui que c'est le, le système est, est exact. Steve uh, dit toujours, and he always says this, he says, don't be the trader. Be, be the machine. So, the other one was a five minute. And see, this is not tradable. There's not enough from the top of this channel to the bottom here. There's not enough to, to get in and make any profit. The markets are just <laughs> not really good for for what I'm looking at tonight. Fait que tu roules pas euh, vraiment avec des take profit là, comme euh, Harmonic Scanner il dit. Non, non, juste, non, euh, jamais. Avec le marché. Jamais. Jamais, jamais. Parce que we, we react to where price is. So on, on, va pas, on va pas rester dans la trade et tout perdre nos pits juste parce qu'on veut plus de pits. Si que, euh, si que ça nous donne euh, des beaux pits, hey, on, on va les prendre et on va sortir. Puis quand ce qu'on sort, on va avoir le temps de rentrer de nouveau dans la trade. Mais toutes les, uh, toutes les, all the Asian pairs are not looking good at all tonight. I don't know. Maybe Trump scared everyone away. I don't know. Puis, à matin, uh, Steve, il parlait d'un trail stop à 20%. Ça dit oh, quelque chose? Ou? 40%. OK. C'est juste au-dessus du 38.2, oui. Exact. 38.2, c'est... C'est en fait 38.2 que le stop-loss est. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Ça, tu fais ton fib à mesure. Là. Tu exact. Tu, baby, tu babysit ton trade. Tu babysit. Parce que c'est tout ce que tu need. All you need is a... Listen, comme le, the compounding, je vais le dire en anglais, but compounding is, Einstein said that it was the eighth wonder of the world. Compound interest. If you take a $5,000 account, si tu prends un account de $5,000, ok, ça so, so c'est beaucoup, ok? Uh, comprends que c'est un, beaucoup de nous autres, on va pas avoir $5,000 dans notre uh, trading account. Mais, Disons que tu as 5 000 Tu fais 1 par jour. Il y a 26 trading jours, trading days dans le mois. Um, toutes dans les. Euh, 3, ça. Ouais, exact, exact. So, on, on dirait que sur 24 mois, on fait 1 par jour. Que dans, dans 5 000, dans 24 moi, ça va faire plus que 2 millions de dollars. Le problème, c'est juste que les personnes, ça ne continue pas avec la... It does, they don't take the consistency to follow through. They get all distracted and they get discouraged because um, it's not happening fast enough. But most of the growth, la plupart du, de, de la croissance qui va produire dans ton compte, ça va être dans le dernier mois. C'est comme la, le, le sou qui, euh, qui multiplie. C'est les trois ou quatre dernières journées que tout le profit est fait. Puis, euh, <laughs> juste pour... Uh, I, I can't really say the uh, disclaimers in French, but I don't know them, but um, whenever we talk about income claims and whenever we talk about Uh, anything to do with trading. Um, just understand that there is a lot of risk involved in trading and that 
uh, past results don't uh, indicate future performance. And that uh, your your success is in in your hands. Yeah, uh, there there's a lot more disclaimers. But it's the uh, forexdisclaimer.com. Yeah, enough, exactly. So. Yeah, yeah, yeah. Tradingdisclaimers.com is uh, where you can see most of the the trading disclaimer. See, so, see, so Steve can fait son propre site pour uh, les trading disclaimer. C'est son site à lui-même. Ben, un gros merci, Matt. Ouais, je souhaite que, que ça vous a, que vous avez pris de la valeur. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Euh, C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Puis, euh, euh, Mathieu, merci de m'avoir, euh, m'avoir euh, invité. Puis, euh, on, euh, je sais que, dans le futur, on, on va faire beaucoup plus de choses ensemble. Puis, euh, Ouais, non, on va vraiment grandir ensemble et faire des... Euh, on va changer des vies des personnes. C'est que le début. Euh, je sais que Lucien a cet objectif-là aussi de, de, de nous donner des signaux, de nous éduquer aussi. De, euh, donc, euh, je sais qu'il est dans ce, dans ce mood-là. Il ne parle pas beaucoup ce soir, mais euh, <rire> il est également dans ce mood-là et il nous aide énormément. Patrick, euh, ah, bon. il nous aide déjà. Euh, on est une équipe où tout le monde a, a ses forces et euh, donc chacun apporte de la valeur dans, dans cette équipe-là et, et euh, c'est pour ça qu'on va euh, « let's go to the top » comme on dit en anglais. Hein? <rire> ouais. Donc, euh, super cool. Ben, merci. Euh, je vais arrêter l'enregistrement sur ce. Euh, ceux qui vont la re revoir, je pense que ça va être une heure et demie. Euh, je ne sais pas si vous allez prendre toute la valeur que euh, nous autres on a vu en live c'est pour ça que d'ailleurs je recommande toujours d'être là en live parce que c'est là où on peut avoir justement les échanges et puis c'est plus il euh, y, y, y a plus de feeling quand tu regardes le live plutôt que euh, la rediffusion en tout cas c'est ce que moi je préfère les lives que les, 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 les rediffusions souvent c'est plus interactif voilà donc euh, on se dit, prochaine réunion entre nous, c'est lundi 20h. Mais sachez que demain, 21h, il y a le Next Wave, euh, Next Wave Mentorship, euh, qui est un nouveau call qui est, qui est là depuis euh, maintenant, ça fait euh, trois semaines, je pense, qui est public. Il était juste entre, euh, entre les P1000 et plus avant. Il est rendu public et donc tout le monde y a accès. C'est 9h30, pardon, 9h30 tous les mercredis soirs. Et demain, il va avoir d'invités Ivan Pacheco, qui est P5000, G. Will Pankard, qui est Chairman 50, Justin Singh, qui est Chairman 10, Yassin Souban, Chairman 10, et Jason Brown, Chairman 500. Donc, quand même un gros euh, listing. À chaque semaine, c'est juste euh, incroyable les, les, les invités qu'il y a dans ce, euh, dans ce call-là. Euh, c'est énormément de valeur. Donc, euh, voilà. Ben, on se dit, et sinon, après ça, ben, c'est manche, figure call mentorship à 22 ans. Il y a euh, les formations dans l'IML Télé et l'académie que vous pouvez toujours suivre. Ciao tout le monde. <rire>